നമുക്ക് സോയ ചങ്ക്സ് വെച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ഡിഷ് തയ്യാറാക്കാം നമ്മൾ ബീഫും അതേപോലെ തന്നെ ചിക്കനൊക്കെ വരട്ടുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ സോയ ചങ്ക്സ് വരട്ടിയെടുക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്ന നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് ഞാനിവിടെ സോയ ചങ്ക്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് വലിയ സൈസായിട്ടുള്ള സോയ ചങ്ക്സ് ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇത് തന്നെ ചെറിയ സൈസിലും മേടിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല ചെറിയ ചെറിയ ചങ്ക്സ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കുതിർത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് കുതിരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നല്ല ചൂടുവെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് മുങ്ങിക്കിടക്കാൻ പാകത്തിന് വേണം നമ്മൾ ഈ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് തന്നെ നമ്മൾ കുതിരാൻ വെക്കണം ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇതിങ്ങനെ തന്നെ അടച്ച് വെച്ച് വേണം വെക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ സോയ ചങ്ക്സ് ഒക്കെ നല്ലതുപോലെ കുതിർന്ന് വീർത്ത് വരും അപ്പോൾ നമുക്കിത് അടച്ചു വെക്കാം ഇതിപ്പോൾ അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും സോയ ചങ്ക്സ് ഒക്കെ നല്ലതുപോലെ ഇതുപോലെ വീർത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒഴിച്ച വെള്ളം മുഴുവനും ഇതിങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നല്ലതുപോലെ വെള്ളം പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വട്ടം നല്ലതുപോലെ തണുത്ത വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴുകിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും കഴുകിയില്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ല് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിത് രണ്ട് മൂന്ന് വട്ടെങ്കിലും നല്ലതുപോലെ കഴുകിയെടുക്കാം നല്ല തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ വേണം കഴുകിയെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനിത് നേരത്തെ രണ്ട് വട്ടം തണുത്ത വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴുകി വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി കഴുകിയെടുക്കുകയാണ് ഇത് കഴുകിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ കൈവച്ച് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആ വെള്ളം മുഴുവനും മാറുന്ന ഇതുപോലെ നമുക്ക് നല്ല ഡ്രൈ ആയി കിട്ടും അപ്പോൾ ഓരോന്നും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കണം ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ സോയ ചങ്ക്സിൽ നിന്നും വെള്ളം മുഴുവനും മാറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് വലുപ്പത്തിലാണല്ലോ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇപ്പോൾ ചെറിയ ചങ്ക്സ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ മുറിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് വലുതായതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെ രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കുതിരാൻ വയ്ക്കുന്നതും ഇതൊക്കെയാണ് കുറച്ച് സമയം പിടിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ റെഡിയാക്കി വെച്ചാൽ ഈ ഡിഷ് നമുക്കൊരു പത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ സോയ ചങ്ക്സ് ഒക്കെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് ഒരു ബോളിലേക്ക് മാറ്റി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് എരിവ് കുറവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ മുളക് പൊടിയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത്ര ചേർക്കേണ്ട ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചേർത്താൽ മതിയാവും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഇത്രയും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ ഈ മസാലയൊക്കെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് നമുക്ക് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഉപ്പും മുളകൊക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിതിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതി നമ്മൾ കുക്കറിലാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത് കുക്കറിലാകുമ്പോൾ ശരിക്കും സോയ ചങ്ക്സ് നല്ലതുപോലെ വേവുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ മസാലയൊക്കെ ശരിക്കും അതിൻ്റെ അകത്ത് പിടിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കുക്കറിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കുക്കറിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചതച്ചതാണ് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർക്കുന്നതിലും നല്ലത് ഇതുപോലെ ചതച്ച് ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ചതച്ച് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം കരിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കണം രണ്ട് സവാളയാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടെണ്ണം സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് അതുപോലെ തന്നെ
അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സമയം നമ്മൾ ഇതിട്ട് വേ വഴറ്റേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എല്ലാം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതി തക്കാളിയും ഒരെണ്ണം മാത്രം മതിയാവും അതിൽ കൂടുതൽ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ തക്കാളിയും നമ്മളിവിടെ വഴറ്റിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ മുളക് പൊടിയും ഒന്നര ടീസ്പൂണാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചേർക്കുന്നത് ഇതും കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ മുളക് പൊടിയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത്രയും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ ചേർത്താൽ മതിയാവും കാരണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എരു കൂടി പോവും അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം ചേർക്കാനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് തന്നെ അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അതും കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുഴുവനായിട്ടുള്ള പെരിഞ്ചീരകമല്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതും കൂടി അര ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം അളവ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് നോക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം തീ കുറച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം വേണം പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ ഇത് മൂപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മുളകും ഉപ്പൊക്കെ തേച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സോയ ചക്സും കൂടി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ഗ്ലാസ് നിറച്ച് വെള്ളം നമുക്കിതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളം ഒരുപാട് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം മതിയാവും ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ വെള്ളം ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും വെള്ളം മതിയാവും ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർക്കാതെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം മാത്രം മതിയാവും ശരിക്കും ഇത് വെന്ത് കിട്ടാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർത്താൽ വീണ്ടും അത് വറ്റിക്കാൻ നിൽക്കണം അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നുള്ളത് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിത് വേവിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഒരു വിസിൽ വന്നാൽ തന്നെ ഇത് നല്ലതുപോലെ വെന്ത് വരും അപ്പോൾ നമുക്കിത് തന്നെ അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം ആവി മുഴുവനും മാറിയതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ തുറക്കാനായിട്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സോയൊക്കെ കണ്ടില്ല നല്ല പാകത്തിന് തന്നെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ ഒഴിച്ച വെള്ളം മുഴുവനും നല്ലതുപോലെ ഡ്രൈ ആയി ആകെ കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റാണ് ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വരട്ടിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ വേറെ ഒരു പാനിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലോട്ട് കുറച്ച് തേങ്ങാക്കൊത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തേങ്ങാക്കൊത്തൊക്കെ ഓരോരുത്തർ ഇഷ്ടം പോലെ ചേർക്കാം കേട്ടോ ഇതൊക്കെ എത്ര കൂടുതൽ ചേർത്താലും ടേസ്റ്റിയാണ് ഇതും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം തേങ്ങാക്കൊത്തൊന്നും ഒരുപാടിട്ട് വഴറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് വറ്റൽ മുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് വീണ്ടും കുറച്ച് കരിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കരിവേപ്പിലൊക്കെ നമ്മൾ എത്ര ചേർക്കുന്നോ അത്രയും ടേസ്റ്റിയാണ് വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ബാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ സവാള കാൽവകം സവാള നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് കട്ട് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായിട്ടാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം സവാള നല്ല ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ സവാളയ്ക്ക് പകരം ചെറിയുള്ളി ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയുള്ളി ചേർത്താലും മതിയാവും അതും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാളയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ സോയ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ 
ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നല്ലതുപോലെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം തീ നല്ലതുപോലെ കൂട്ടി വെക്കുക കൂട്ടി വെച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് നമ്മളിതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പോ എരുവോ പോരാന്ന് തോന്നിയാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിതിലേക്ക് ചേർത്തിരിക്കുന്ന മുളക് പൊടിയും കുരുമുളകൊക്കെ നമ്മുടെ എരുവിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂട്ടിയൊക്കെ ചേർക്കാം കേട്ടോ ഇത്ര തന്നെ ചേർക്കണമെന്നില്ല അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരെ ഇഷ്ടം പോലെ കൂട്ടിയും കുറച്ചും ചേർക്കാം അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം പൊടിച്ചതും കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ ഈ സോയ വാറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫാക്കാം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സോയ ചങ്ക്സ് വരട്ടിയത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ഇറച്ചിയുടെ അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇറച്ചിയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത സമയത്ത് ഇതുപോലെ സോയ ചങ്ക്സ് വെച്ച് നമുക്ക് കഴിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ വെജിറ്റേറിയൻസിനും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അത്രയ്ക്കും ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കണം അതുപോലെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബറിനും മറക്കരുത് താങ്ക് യു